எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரசம் மனம் கமலும் இந்த ரசத்தை எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதோட குறிப்புகள் வந்து அறுசுவை அரசர் நடராஜன் ஐயா அவர்களோட குறிப்புகளில் இருந்து எடுத்தது வாங்க இப்போ ரசம் வைக்க தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் இந்த ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பருப்பு துவரம்பருப்பு வேக வச்சு கடைஞ்சி வச்சுருக்கேன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு இருபது நம்பர் பச்சை மிளகா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ஆறிலேருந்து ஏழு வரைக்கும் புளி ஒரு பால் பேட்மிண்டன் சைஸ் அளவுக்கு உப்பு கல்லுப்பு எடுத்திருக்கேன் கற்பூர அளவுக்கு பெருங்காயம் ஒரு கொட்டப்பாக்கு அளவுக்கு வெல்லம் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் கருவேப்பில்ல பூண்டு எட்டு பல் இது எல்லாமே எடுத்திருக்கோம் அஞ்சு பேருக்கான ரசம் இது ஸோ இந்த அளவுகள் எல்லாமே அஞ்சு அஞ்சு பேர் கொண்ட ஒரு ஃபேமிலிக்கு செய்யக்கூடிய ரசம் நான் அந்த மிளகையும் சீரகத்தையும் பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் பவுடராக ரொம்ப கோஸ் பவுடர் ரொம்ப சாஃப்டாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கோஸாக அரைக்கணும் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியண்ட்டை தாளிக்கிறதுக்கு நெய் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் இப்போது இந்த புளியை எப்படி கரைக்கலாங்கிறது தான் அவர் முக்கியமாக சொல்லியிருக்கிற டிப்பு நார்மலாக வந்து புளியை வந்து ஒரே இதில் போட்டு நம்ம கரைப்போம் அந்த மாதிரி இதுக்கு கரைக்கக்கூடாது புளியை வந்து மூணு தடவை கரைக்கணும் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ராசஸ் காமிக்கிறேன் புளி கரைக்கிறதுக்கு மொத்தமாக தேவையானது ரெண்டே ஹால் டம்ளர் தண்ணி ஸோ ரெண்டே ஹால் டம்ளருங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் அரை லிட்டர் தண்ணி அளவுக்கு ஸோ இந்த அரை லிட்டர் தண்ணியை வந்து மூணு பங்காக நம்ம ஊற்றி கரைக்க போகிறோம் எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட் தேவையில்லை பட் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் முக்கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு இந்த புளியை கரைக்கணும் இப்போ புளியை வந்து ஒரு மண் பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு முக்கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நான் கரைக்க போகிறேன் ஸோ இதுதான் முக்கால் டம்ளர் தண்ணி இப்போ புளியை நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க இது ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றி கரைச்ச புளி இப்போ ரெண்டாவது முக்கால் டம்ளர் தண்ணி நான் ஊற்ற போகிறேன் இப்போ ரெண்டாவது முக்கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இப்போ திரும்பவும் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டம்ளருக்கும் செகண்ட் டம்ளருக்கும் கேப் தேவை கிடையாது ஃபஸ்ட்டு முக்கால் டம்ளர் ஊற்றி கரைச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ ரெண்டாவது முக்கால் டம்ளர் ஊற்றி ரெண்டாவது தடவை கரைக்கிறேன் நல்ல புளியை மசிச்சு விட்டு கரைச்சிக்கோங்க இப்போ ரெண்டாவது தடவையும் கரைச்சாச்சு இப்போ நான் மூணாவது பார்ட்டுக்கும் ஊற்ற போகிறேன் இது மூணாவது முக்கால் பங்கு தண்ணி அவ்வளோதான் மூணு தடவையும் ஊற்றியாச்சு இப்போ நல்லா புளியை கரைச்சிக்கலாம் கரைச்சிக்கிட்டு இந்த சக்கையெல்லாம் நான் வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இப்போ வடிகட்டி எடுத்துட்டேன் இதில் மண்ணோ இல்லை புளியோட தோலோ நாரோ இல்லை எல்லாமே வடிகட்டி எடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் நம்ம எல்லா சாமானும் போட போகிறோம் உப்பு மஞ்சள் தூள் வெல்லம் பெருங்காயம் இது நாளையும் ஆட் பண்ணிடணும் நாளையும் ஆட் பண்ணி கரைச்சிக்கலாம் நான் கல்லுப்பு சேர்த்துருக்கேன் சால்ட் சேர்க்குறவங்க சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க இதில் பச்சை மிளகா கருவேப்பில்லை கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகாயை உடச்சி ரெண்டு ரெண்டு துண்டாக போடுறேன் காஞ்ச மிளகா நம்ம ஆறு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த ஆறு காஞ்ச மிளகாயும் நம்ம ரெண்டாக உடச்சி கிள்ளி போடணும் இப்போது அதையும் ரெண்டாக உடச்சிக்கலாம் புளி கரைச்ச கலவையை நம்ம அடுப்பில் ஏற்றிட்டோம் இதை வந்து இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ரெண்டே ஹால் ஆல்மோஸ்ட் அரை லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் இது வந்து பாதி அளவு வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போ கொதிச்சிட்ருக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் இந்த மிளகாயோட சாறு எல்லாமே வந்து புளி தண்ணியில் இறங்கும் 
இந்த கொதிச்சிட்டு இருக்க மீன் இது வந்து பாதி அளவு வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போ கொதிச்சிட்டு இருக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போதான் இந்த மிளகாயோட சாறு எல்லாமே வந்து புளி தண்ணியில் இறங்கும் இந்த கொதிச்சிட்டு இருக்க மீன் வாயில் சில டிப்ஸ் சொல்கிறேன் நார்மலாக வந்து கும்பகோணம் சைடில் அந்த மாதிரி இதில் வந்து ரசம் வந்து ஈய பாத்திரத்தில் வைப்பாங்க இப்போ நார்மலாக ஈய பாத்திரம் அவ்வளோவா கிடைக்கிறது இல்லை முன்னாடி வந்து ரசத்துக்குன்னே ஈய பாத்திரம் தனியாக இருக்கும் ஈய குண்டா ஈய செம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இப்போ சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தா ஈயம் பூசின பாத்திரங்களில் வந்து ஈயம் தட் இஸ் லெட் அது வந்து ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லை மோஸ்ட்லி குழந்தைங்களுக்கு அது நல்லது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஜென்ரலாக ஈய பாத்திரத்தில் வச்சா அந்த ரசம் ரொம்ப டேஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க பட் நான் ஈயம் வந்து அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறதுனால மண் பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கேன் மண் பாத்திரம் இஸ் ஆல்வேஸ் சேஃப் ஸோ அதனால் நான் மண் சட்டியில் ரசம் வச்சுருக்கேன் இப்போ கொதிச்சிருச்சு இதில் மிளகு ஜீரகம் அரைச்ச பொடியை போட்டிருக்கேன் பொடி போட்டு கிளறி விட்டுட்டு பருப்பு தண்ணி ஊற்றணும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் பருப்பை நல்லா கடைஞ்சி தண்ணியாக வச்சுக்கணும் வித விதையாக இருக்கக்கூடாது பருப்பு ஸோ பருப்பு நல்லா கொலைய வேக வச்சு கடைஞ்சி வச்சுக்கோங்க பருத்து பருப்பு மத்திலையோ இல்லை நீங்கள் வேறு என்ன மாதிரி டைப் இது வச்சுருக்கீங்களோ அதில் பருப்பை நல்லா கடைஞ்சி வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக பண்ணணும்னா மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு கூட ஓட்டிக்கோங்க ஸோ இப்போ நல்லா நான் லிக்விடாக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் பருப்பை பாருங்கள் இந்த லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் பருப்பு தண்ணி நம்ம ஊற்றணும் அவ்வளோதான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நொரைச்சி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இந்த ரசம் நொரைச்சி மேலே வரும்போது நம்ம கொத்தமல்லி போட்டு தாளிக்கிறதுக்கு நான் வந்து பூண்டு எடுத்திருக்கேன் பூண்டு வேணுங்கிறவங்க போட்டுக்கலாம் பூண்டு வேணாங்கன்னா தேவையில்லை ஆப்ஷனல் தான் நான் பூண்டு வந்து ஒரு ஆறு பூண்டு தோலோட இடித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ தாளிக்கிற கிண்ணம் போட்டுட்டு அதில் நெய் கொஞ்சம் போட்டு கடுகு கருவேப்பில்ல இந்த ஆறு பூண்டையும் தாளித்து நொரை வந்தோடனே நான் மேலே கொட்டி இறக்க போகிறேன் ஸோ நொரை வரட்டும் நொரை வர வரையும் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ப்ராசஸ் எடுக்கும் பட் ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது அவருடைய ஓன் ரெசிபி அவர் கல்யாண வீடுகளில் சமைக்கிற ரசம் ஸோ இந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ மெனக்கெட்டு செய்கிற எந்த ஒரு டிஷ்ஷும் வேஸ்ட்டாக போகாது ஸோ கொத்தமல்லி போட்டாச்சு இனிமேல் தாளிச்சு கொட்ட வேண்டியது தான் நெய் இல்லை நல்லெண்ணெய் ரெண்டில் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் நெய் போட்டிருக்கேன் நெய்யில் கடுகு கருவேப்பில் ஆறு பூண்டு தோலோடு தட்டி போட்டிருக்கேன் இப்போது அது கொட்டிடலாம் சுவையான கல்யாண வீட்டு ரசம் ரெடி இந்த ரெசிபியை கொடுத்த அறுசுவை அரசர் நடராஜன் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள்